Jungs, ich habe durch Trading 4 Millionen Coins auf der Uhr und könnte die bei meinem Partner bei UT Coins für 120 Euro verkaufen. Natürlich könnt ihr nicht nur Coins verkaufen, sondern auch kaufen. Wenn euch zum Beispiel Coins fehlen, um SBCs abzuschließen oder ihr Startkapital braucht, um meine Trading Tipps umzusetzen, könnt ihr euch ohne Risiko so viele Coins gönnen, wie ihr gerade benötigt. Ab Transferbeginn dauert es ungefähr 15 Minuten, bis ihr die Coins auf eurem Konto habt. Und durch eine geheime Coins Transfer Strategie ist euer Account zu 100% sicher und ihr könnt nicht gebannt werden. Mit dem Code ZFIFA spart ihr aktuell 5% auf eure gesamte Bestellung. Link ist in der Infobox. Moin Leute, es geht rein in die Investments. Wann und warum ihr in welche Spieler investieren sollt und wann diese steigen, besprechen wir im heutigen Video. Übrigens, wenn ihr in das Cancelo Investment für 46k reingegangen seid, könnt ihr den Mann natürlich jederzeit verkaufen. Es steht nämlich jetzt fest, dass er heute Abend um 19 Uhr ins TOTW 2 kommt. Heißt, er wird out of packs gehen. Wir haben also alles richtig gemacht. Wir machen direkt weiter und verschaffen uns einen Überblick über über die aktuelle Situation. Wir haben heute Mittwoch, 27. September, 9 Uhr. Gestern haben wir eine Spieler-SPC bekommen, nämlich die von Banini. Kostet knapp 57.000 Coins, ist bei der FIFA-Community eher unbeliebt. Hat man auch am Markt gesehen, da ist jetzt nicht unbedingt wirklich was riesengroß angestiegen. Soweit, so gut. Dann lasst uns mal schauen, was wir heute Abend um 19 Uhr für einen Content erwarten können. Wir bekommen heute Abend unter anderem das TOTW2 in die Packs. Geleakt sind Jafon schon Kante, Mitoma, Cancelo, den können wir verkaufen habe ich ja gerade schon gesagt und Son, also meiner Meinung nach ein sehr gutes TOTW. Heißt aber auf der anderen Seite auch, dass das TOTW 1 aus den Packs geht, also nicht mehr zu ziehen ist. Hier können wir natürlich schon anfangen, einen Clubstock vorzunehmen mit dem Inform-Spieler, aber das ist meiner Meinung nach zu früh, weil Inform-Spieler steigen in der Regel erst im November. Heißt, da haben wir noch genug Zeit, da müssen wir die Coins nicht blockieren. Allerdings finde ich diesen Moffi hier sehr interessant. Ja, der ist aktuell bei 11,5k und geht heute Abend, wie gesagt, aus den Packs. Ist bei der Community sehr, sehr beliebt, kommt aus der Ligue 1 und hat einfach richtig gut Pace für einen Stürmer. Und ich kann mir vorstellen, wenn am Freitag Full Release ist, dass der ein oder andere Spieler diese Karte in sein Team einbauen möchte. Und genau deshalb habe ich mir diese Karte gerade zweimal eingekauft. Ist halt kaum Risiko. Abstoßpreis ist, wie ihr sehen könnt, bei 9882 Coins, wenn ihr den für unter 12.000 Coins einkauft und dann sofort wieder mit einem Aufschlag von 2.000 bis 3.000 Coins auf die Liste packt, dann wird der wahrscheinlich im Laufe der nächsten Tage irgendwann weggehen. So mache ich es auf jeden Fall. Tut mir nur einen Gefallen, nehmt den maximal dreimal mit und auch nur, wenn ihr mindestens 100.000 Coins auf der habt, wenn ihr jetzt nur 10.000 Coins habt und eine Karte mitnimmt, bringt euch das leider gar nichts. Wenn der Verlauf von FC24 vom Content her ähnlich wie der Verlauf von FIFA 23 ist, könnten wir heute Abend bereits die ersten Silverstar Aufgaben sehen. Heißt, spielbare Silberspieler könnten dafür wieder sehr interessant werden. Finde ich allerdings aktuell schon ziemlich hoch. Die würde ich erstmal beobachten. Wir haben natürlich noch nicht so viel tauschbaren Supply an Silberspielern bekommen in den ersten Tagen. Das beobachten wir und werden dann aber zukünftig auch mit den Silberspielern hier traden, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne mal den Kanal aktivieren und die Glocke abonnieren. Morgen früh, also Donnerstag, werden wir die ersten Division Rivals Rewards erhalten und am Freitag startet das RTTK Event. Heißt, wir bekommen eine Menge Pack Supply und die EA will diesem Pack Supply natürlich entgegenwirken und wir schauen uns einfach mal an, was im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt gekommen ist. Daraus können wir nämlich ableiten, in welche Spieler wir investieren sollen. Letztes Jahr haben wir zum Full Release diese SBC bekommen, die bei der FIFA Community sehr beliebt war, die dementsprechend wirklich oft abgeschlossen wurde. Ich habe euch mal die SBC-Bedingungen rausgesucht. Wir haben ein 83er Team benötigt mit mindestens einem 86er Spieler, ein 84er Team mit einem mindestens 86er Spieler und ein 85er Team mit einem mindestens 88er Spieler. Und genau das merken wir uns jetzt schon mal und machen direkt weiter mit der nächsten SBC, die rausgekommen ist. Das war nämlich Sterling und wie ihr sehen könnt, war der auch extrem beliebt bei der FIFA-Community. Hier wurde ein 86er Team gefordert und ein 85er Team. Ratings, die ich also sehr interessant finde aktuell, sind 84er und 85er Futterkarten. Und warum, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. 84er Futterspieler sind gerade alle bei ungefähr 1700 Coins. Die sind in den letzten drei Tagen schon etwas angestiegen, aber trotzdem noch extrem günstig. Wenn wir uns nämlich einfach mal den Preisverlauf von 84ern im letzten Jahr anschauen, das hier ist der komplette Oktober, sehen wir, dass das Ganze hier ähnlich gelaufen ist. Die sind auch bei 1500 gestartet und sind dann immer weiter nach oben gegangen 
und Ende Oktober, nämlich hier waren alle 84er Richtung 4000 Coins unterwegs. Noch interessanter als die 84er finde ich allerdings die 85er, die aktuell bei 4500 Coins sind. Auch hier schauen wir uns den Preisverlauf anhand von Sommer in FIFA 23 an und wenn wir hier mal schauen, die sind auch ähnlich gestartet. Ja, die waren bei 3000 bzw. 4000 Coins am Anfang, wir sind gerade bei 4500 Coins und am 11. Oktober hatte man bereits den ersten Verdoppler mit 8500 Coins. Es geht weiter. Am 19. Oktober waren sie bei 12.000 Coins. Am 25. Oktober waren sie bei 10.000 Coins. Aber drei Verdoppler innerhalb eines Monats und deswegen würde ich auf jeden Fall in 83er und 84er Karten jetzt schon investieren. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wann am besten investieren. Die Preise sind jetzt immer noch gut, also da ist eigentlich kein Risiko dabei. Einzig und allein Faktor Zeit spielt eine Rolle, aber wir wollen natürlich trotzdem so günstig wie möglich einkaufen. Ich bin davon überzeugt, dass hier in den nächsten drei Tagen Spieler SPCs rausbringen wird, ähnlich wie in FIFA 23 die Low-Rated SBC-Futter steigen lassen soll. Wir können natürlich jetzt schon in die Karten reingehen, heißt 84er jeden einmal für 1700 Coins mitnehmen, also als Clubstock bei den 85ern für unter 4500 können wir jetzt schon reingehen. Wenn heute Abend schon eine gute Spieler-SBC kommt, dann kann es sein, dass diese Spieler schon anziehen werden. Ich rechne allerdings nicht damit, weil wir wie gesagt gestern schon eine Spieler-SBC hatten. Wir werden die Investment heute Abend um 19 Uhr einfach tätigen, das könnt ihr auch machen, also 84er und 85 als Clubstock mitnehmen. Schaut gerne mal auf Twitch vorbei, dann können wir das Ganze noch mal zusammen besprechen. Zweite Möglichkeit ist, dass ihr bis morgen früh wartet, wenn es Division Rivals Rewards gibt. Ich bin der Meinung, wenn heute Abend keine Spieler SBC kommt, dann haben wir morgen Vormittag einen guten Zeitpunkt, wenn Packs gezogen werden, in 84er und 85er zu investieren. Ich mache es allerdings schon heute Abend, weil ich morgen Vormittag einfach keine Zeit habe. Macht euch da nicht zu viele Gedanken. Ihr habt gesehen, der Preis ist gut, bei beiden Ratings ist in den nächsten Wochen, wenn es ähnlich läuft wie in FIFA 23, ein Coins Verdoppler drin. Für diejenigen unter euch, die vielleicht noch nicht so viele Coins zum Investieren haben, schaut euch unbedingt mein letztes Video an, da habe ich euch nämlich eine richtig effektive Low-Budget-Methode gezeigt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns heute Abend auf Twitch. Haut da rein. Bis nachher.